வணக்கம் ஃப்ரெண்ட் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்பர் சிஸ்டத்தில் டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் வீடியோ ரெண்டு அதாவது என்னென்னா நம்பர் சிஸ்டம் பார்ட் டூவில் வந்து கடைசி வந்து வீடியோ வந்து ஏதோ சம் டெக்னிக்கல் ஏரலா ஏரரால் பாதியில் நின்றுருச்சு ஓகே அந்த சம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வேறு மாதிரியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து மெயில் பண்ணியிருந்தார் ஓகேவா ஏன் எனக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் எங்கள் கூட இப்படி கொஸ்டின் கேட்டால் தான் நாங்கள் எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைனா நீங்கள் நீங்கள் பாட்டுக்கு ஏதோ நூறு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா பே பண்ணிட்டோம் அப்புறம் ஓகே அப்படி இங்கே கடமைக்கு இருந்தீங்கன்னா எங்களுக்கும் கிளாஸும் ஒரு கடமைக்காக போயிடும் ம் ஓகே இன்னும் இன்னொரு ஐடியா வச்சுருக்கோம் எப்படின்னா இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு டாபிக் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அது வந்து அவ்வளோ ஸ்பீடாக போகிறது வந்து வேண்டாம் நான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா இப்போ வந்து நே இன்றைக்கி நியூஸை பார்த்துருப்பீங்க என்னென்னா குரூப் ஃபோரையும் விஏவும் வந்து ஒன்றா எக்ஸாம் நடத்த போகிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் இது வந்து இனிமேல் எப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் எப்போ எக்ஸாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கேப் அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நம்மளுக்கு டைம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அதனால் நம்ம வீக்லி ஒரு டாபிக் எடுக்கலாம்ட்டு அதாவது ஷெடியூலை ரீஷெடியூல் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது ஏன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சண்டே ஒரு வீடியோ போட்டோம்னா நீங்கள் இதேமாதிரி நிறைய பேர் டவுட் கேட்டிங்கன்னா அந்த வீக்கில் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு பேர் டவுட் கேட்டால் கூட ஒரு ஒரு நாலஞ்சு வீடியோ போட்டால் கூட அந்த டாப்பிக்கில் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா என்கிட்ட இருக்குது உங்களுடைய சஜஷனாக எனக்கு இந்த வீடியோ சஜஷனை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை சார் இப்போ இருக்க ஷெடியூல் படியே போகலாம் அப்படின்னாலும் மெயில் பண்ணுங்கள் இல்லை வாரத்தில் ஒரு டாபிக் நல்லா தெளிவாக பார்த்துடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் கம் மெயில் பண்ணுங்கள் இந்த மெயிலை வச்சு தான் மெயில் ப மெயில் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை வச்சு தான் அதை அடுத்த டெசிஷன் எடுக்க முடியும் ஓகே இப்போ போகலாம் இப்போ வந்து நம்பர் சிஸ்டம் பார்ட் டூ பார்த்துட்டு இருக்கோம் கடைசி இந்த சம்மோடு நின்றுருச்சு இது நிறைய பேருக்கு எப்படியும் புரியலை இந்த சம் பார்த்திங்கன்னா விஏஓ டூ தௌசண்ட் கேட்ட கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின்னா ஃபைன் த சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சீரியஸ் அதாவது ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அப்படி டாட் டாட் என்ற தொடரின் முதல் நாற்பது உறுப்புகளின் கூட்டல் பலனை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இதுக்கு வந்து இன்னொருத்தர் ஈஸியான ஒரு ஃபார்முலா அனுப்பியிருந்தார் அந்த ஃபார்முலா ஈஸியாக அப்ளை பண்ணி நீ ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஓகே நம்ம வந்து நார்மலாக இப்போ பண்ணுற மெத்தடையும் பார்க்கலாம் அவர் சொன்ன மெத்தடையும் பார்க்கலாம் அதேமாதிரி அவர் சொன்ன மெத்தடி எப்படி டெர்வே எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெளிவாக பார்த்துடலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வந்து நான் சொன்ன மெத்தடில் எப்படி சொல்லியிருந்தோம்னா இது வந்து ப்ரொசீஜராக எல்லோரும் பண்ணுற மெத்தடு நான் சொல்கிற மெத்தடில் எப்படி பண்ணியிருந்தோம்னா இதை ரெண்டு ரெண்டு தனித்தனியாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ இதை எடுத்துகிட்டு இதை சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து எந்த மெத்தடில் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மெத்தடில் இருக்குது நீங்கள் இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் இதை வந்து எப்படி எப்படி விரித்து போடலாம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்ரு ஏ மைனஸ் பின்னு போடலாம் அப்போ இந்த இந்த மாதிரி இப்போ ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் மட்டும் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா மைனஸ் த்ரீ கிடைக்கும் ப்ளஸ்ஸு அடுத்தது என்ன கிடைக்கும் இது இதை இது சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா மைனஸ் செவன் கிடைக்கும் இப்படியே போய்கிட்டு இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு அதாவது இது இதில் மைனஸில் இருக்குது ஓகேவா அடுத்தது சம் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் லெவன் இருக்கும் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா முதல் நாற்பது உறுப்புகளின் எண்ணிக்கைன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இப்படி நம்ம ரெண்டு ரெண்டையும் சுருக்கும்போது அப்போ கடைசி நம்ம மொத்த உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை இருபதாக குறைஞ்சிரும் ஓகேவா அதான் கான்செப்டு இதை வந்து இப்படி சுருக்கும்போது மைனஸ் த்ரீ கிடைக்கும் இதை இப்படி சுருக்கும்போது மைனஸ் த்ரீ கிடைக்கும் அடுத்த டேம் அதாவது அஞ்சு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆறு ஸ்கொயர் சுருக்குனிங்கன்னா மைனஸ் பதினொன்று கிடைக்கும் இந்த இந்த மாதிரி இப்படி நீங்கள் டேரெக்டாக ஸ்கொயர் பண்ணி மைனஸ் பண்ணாலும் ஓகே நீங்கள் டேரெக்டாக ஸ்கொயர் பண்ணி இப்போ இதை டேரெக்டாக ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று மைனஸ் த்ரீ ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு அப்போது வந்து ஒன்று மைனஸ் நாலு போட்டிங்கன்னா மைனஸ் வரும் ஓகே இந்த இந்த மாதிரி இப்போ டேரெக்டாக ஸ்கொயர் பண்ணாலும் பண்ணிக்கோங்க இப்படி வரும் இப்போ வந்து இதோட உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை வந்து இருபதாக முடிஞ்சு போயிடுச்சு அப்போ லாஸ்ட் உறுப்பு நம்மளுக்கு தெரியாது அப்போ லாஸ்ட் உறுப்பு தெரிலனா இந்த ஃபார்முலால் நீங்கள் வந்து சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்மிட் பண்ணும்போது என்ன என்ன
இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல் உறுப்பு ஏ நீங்கள் கடைசி இந்த மைனஸை சேர்த்துக்கணும் முதல் உறுப்பு ஏ வந்து என்னது மூணு கடைசி அதாவது டி டிஃப்ரெண்ட் என்னதுன்னா நாலு இப்போ நாலு இதை சப்மிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைக்கும் இது ஒரு மெத்தடாக இப்போ வந்து நாற்பது உறுப்புன்னு சொல்லிட்டாங்க நாற்பது உறுப்புன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்போ கடைசி நாற்பதாவது உறுப்பு நம்மளுக்கு என்ன நாற்பது தான் புரியுதா இப்போ அதாவது முதல் முதல் ஆறு உறுப்புன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா அப்போ கடைசி ஆறாவது உறுப்பு வந்து ஆறு ஏன்னா இது வந்து கரெக்டாக போயிட்டுருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படி போயிட்டுருக்கு அதனால் உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸே வேண்டாம் அப்போ முதல் ஆறு உறுப்புன்னு கேட்டால் கடைசி ஆறாவது உறுப்பு ஆறு முதல் பத்து உறுப்புன்னு கேட்டாங்கன்னா பத்தாவது உறுப்பு அதே மாதிரி இந்த தொடரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொடரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் உறுப்பு வந்து எனது ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் இப்படி போயிட்டே இருக்கு கடைசி வந்து என்ன வருமா ப்ளஸ் தேர்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர் ஓகேவா இதை இது மேலே சொன்ன அதே மெத்தட் தான் நீங்கள் மேலே சொன்ன மெத்தடை நீங்கள் அப்படியே சப்மிட் பண்ணி பாருங்கள் இது அப்படியே நீங்கள் சுருக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் த்ரீ வரும் இது அப்படியே சுருக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் செவன் வரும் அப்போ இதே மாதிரி தேர்ட்டி நைன் ஸ்கொயரையும் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர் சுருக்குனீங்கன்னா இதுக்கு தான் அந்த ஏ ப்ளஸ் பி அந்த ஃபார்முலா பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி வந்து என்ன வரும் ஏ ம மொதல் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி வந்து செவன்டி நைன் ஏ மைனஸ் பி ஏ மைனஸ் பி வந்து மைனஸ் ஒன்று அப்போ வந்து கடைசி வர உறுப்பு செவன்டி நைன் ஓகேவா இப்போ இதை வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் கொண்டு சப்மிட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏன்னா கடைசி உறுப்பு கண்டுபிடிச்சாச்சு கடைசி உறுப்பு செவன்டி நைன் அதாவது மைனஸ் செவன்டி நைன் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இந்த இதில் சப்மிட் பண்ணி பாருங்கள் எண் வந்து டுவெண்ட்டி ஏன்னா எல்லாத்தையும் சுருக்கும்போது நாற்பது இருக்குது டுவெண்ட்டியாக மாறிடும் ஓகேவா அதனால் எண் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பை டூ மல்டிப்ளை ஏ ஃபஸ்ட் உறுப்பு என்னது மைனஸ் த்ரீ கடைசி உறுப்பு என்னது மைனஸ் செவன்டி நைன் ஓகே இது சுருக்கினீங்கன்னா பத்து அப்புறம் பத்து கிராஸ் இது இது ரெண்டு இது ரெண்டும் மைனஸில் இருக்கிறதால கூட்டிடலாம் மைனஸ் எயிட்டி டூ இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா பத்து கிராஸ் மைனஸ் எயிட் டூ மைனஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி ஆன்சர் ஓகேவா இப்படிங்க இப்படியும் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே மூணாவது மெத்தட் ஒருத்தர் வந்து சொல்லியிருந்தார் அது நல்லா நைஸாக இருந்தது அது என்னென்னா நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக இந்த ஃபார்முலாவில் நீங்கள் போட்டுடலாம் அப்படிங்கிறார் இது வந்து அவர் அவர் அனுப்பியிருந்த மெயிலு இது ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயரை த்ரீ போட்டிருக்காரு தப்பாக போட்டிருக்காரு ஓகே ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் இப்படி இருந்துன்னா நீங்கள் இந்த மெத்தடில் போட்டுடலாமே அப்படின்னு அவர் கேட்டிருந்தார் எப்படின்னா மைனஸ் என் என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போட்டுடலாமே இவர் வந்து என்ன சொல்கிற மெத்தடுனா நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ வெறும் ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் நாலு அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஃபார்முலா தான் என் இன்று என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அந்த ஃபார்முலா தெரியும் உங்களுக்கு அதே ஃபார்முலாவில் இப்போ இதே மாதிரி இப்படி கேட்டிருந்தாங்க அதாவது அடுத்தது அதாவது ஈவன் நம்பர் ஒரு நம்பருக்கு அடுத்த நம்பர் மைனஸில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த இதில் மைனஸ் என் இன்று என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்னு அப்படி போட்டுடலாம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் இப்படி போடலாமான்னு கேட்டிருந்தாங்க கண்டிப்பாக இது போடலாம் இந்த ட்ரை இந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இந்த மெஸ் மெத்தட் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போனது சொன்னது தான் போனது எப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே சுருக்கணும் நம்மளுக்கு எப்படி வரும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ம் மைனஸ் த்ரீ ஓகேவா கமா கமா இல்லை அடுத்தது ப்ளஸ் விட்டுருங்க இதை சுருக்குனீங்கன்னா அப்புறம் இதை சுருக்குனீங்கன்னா மைனஸ் செவன் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் லெவன் இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா இதை இந்த இதை அப்படி அடுத்து என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் செவன் மைனஸ் லெவன் இப்படியே போயிட்டுருக்கோம் இதில் மைனஸை காமனாக எடுத்துருங்க மைனஸை காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன வரும்னா மூணு ப்ளஸ் ஏழு ப்ளஸ் பதினொன்று இப்படி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா இதை தான் அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மூணை வந்து பிரித்து போடலாம் எப்படி பிரித்து போடலாம் இந்த மைனஸை காமனாக வச்சுக்கோங்க மூணை வந்து எப்படி பிரிச்சிடலாம் ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ஓகே அப்புறம் ஏழை எப்படி பிரித்து போடலாம் மூணு ப்ளஸ் நாலு பதினொன்று எப்படி பிரித்து போடலாம் எப்படி பிரித்து போடலாம் அவங்களுக்கு அஞ்சு ப்ளஸ் ஆறு ஓகேவா அஞ்சு ப்ளஸ் ஆறு இப்படியே நம்மளை கடைசி வர போயிடும் கடைசி வர அப்போ வந்து முப்பது முப்பத்தொம்பது ப்ளஸ்ஸு நாற்பது வந்துடும் ஓகேவா 
இப்போ வந்து இதில் வந்து உறுப்புகள் எண்ணிக்கை பழையபடி இப் இந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா உறுப்புகள் எண்ணிக்கை இருபதா குறையுது ஏன்னா ரெண்டு ரெண்டாக வந்து நம்ம பிரிக்கும்போது இருபது உறுப்புகளாக குறையுது என் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டியாக மாறும் ஓகேவா அதே இங்கே மறுபடி பிரிக்கும்போது இப்படி டுவெண்ட்டியாக இருக்கிறது மறுபடியும் பிரிக்கும்போது என் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டியாக மாறிடுது அப்போது இதுக்கு உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அதாவது முதல் நாற்பது உறுப்புகளின் கூட்டுத்தகை என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன தெரியும் என் இன்று என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அதே தான் இங்கே ஒரு மைனஸ் தேர்த்துக்கிட்டோம் ஓகேவா அவங்க இந்த மெத்தடில் தான் கேட்டிருந்தாங்க இந்த மெத்த இந்த மெத்தடில் இப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாமா சார் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஓகே இந்த ரெண்டு மெத்தில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இப்போ சொன்ன மூ இப்போ மூணு மெத்தடு சொல்லியிருக்கு மூணு மெத்தில் எது யூஸ் ஆகுது எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க மேக்ஸிமம் மூணையும் சால்வ் பண்ணி பார்க்க பார்க்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு எக்ஸாமில் ஏதாவது ஒரு மெத்தடு கிளிக் ஆகி டக்குன்னு வரும் ஓகேவா நீங்கள் இதில் எந்த மெத்தடில் சால்வ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் மைனஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி ஆன்சர் வரும் ஓகே அவர் டவுட் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தார் என்ன கொஷின்னா இந்த கூடுதலே இப்போ வந்து இது ஸ்கொயர் தான் கியூப் போட்டிருக்காரு ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இதெல்லாம் ப்ளஸில் இருக்குது அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிடாதீங்க ப்ளஸில் இருந்தால் அதுக்கு ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன ஃபார்முலானால் என் இன்று என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் இதில் வந்து இங்கே என்ன எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குன்னா ரெண்டுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா அப்போ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுலேருந்து மூணுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் ரெண்டுன்னு சொல்லியிருக்கா நான் மூணுன்னு சொல்கிறேன் மூணுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த தொடர்ந்து கூடுதலை காணினா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஒன்றுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன்று ஸ்கொயர் ரெண்டு ஸ்கொயர் மூணு ஸ்கொயர் மூணு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு ஸ்கொயர் இதுமாரி தெரியும் அதுக்கு ஃபார்முலா தான் இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிச்சு இந்த அதை கண்டுபிடிச்சா எவ்வளோ வருது ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபது வருமா இப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்மளுக்கு வந்து மூணுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அப்போ இது ரெண்டு தேவை இல்லை அப்போ ஒன்று ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ரெண்டு ஸ்கொயர் கழிச்சிட்டிங்கன்னா வந்துருமா அப்போ ரெண்டு இரநூ ஸ்கொயர் ஒன்று ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு அப்போ அஞ்சை கழிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துருமா இவர் இவர் கொடுத்த ஆன்சர் இப்படி என்ன பண்ணால் ரெண்டு ஸ்கொயர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு கொஸ்டின் அதனால் அவர் என்ன பண்ணிக்கணும் ஒன்று கழிச்சிருக்காரு ஆனால் இதே மெத்தடில் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க ஓகேவா நீங்கள் இதேமாரி டவுட் கேட்டால் தான் நான் கண்டிப்பாக சொல்லித்த முடியும் அவங்க இதேமாரி என்ன இதேமாரி எப்படி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா அவங்க இப்படி மூணுலேருந்துனா ஆரம்பிக்கல இப்போ அஞ்சு ஸ்கொயர்லேருந்து இப்போ சம்திங் ஏதோ இதுலேருந்து கேட்டிருந்துருக்காங்க இது டிஎன்பிசி கொஸ்டினில் தான் கேட்டிருக்கிறாங்க அஞ்சு ஸ்கொயர்லேருந்து ப்ளஸ் அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி கேட்டிருக்கிறாங்க இனிஷியல் இப்படி கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் முதல் ஒன்றுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு மீதியை வந்து ஒன்று டூ நாலை வந்து நீங்கள் கழிச்சிட்டா முடிஞ்சு போயிடுச்சு ஓகேவா இப்படி அஞ்சு ஸ்கொயர் ஆறு ஸ்கொயர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து ஒன்றுலேருந்து இப்போ எத்தனை உறுப்புக்கு இப்போ இருபது உறுப்பு கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது இருபது உறுப்பு ஆ இருபது ஸ்கொயர் வர இருபது ஸ்கொயர்னு கொடுக்காம இருபது உறுப்பும் கூட கேட்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி சம்மில் வந்து நாற்பது உறுப்புகள்னு கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒன்றுலேருந்து நாற்பது உறுப்பு வரை கண்டுபிடிச்சிருங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் மைனஸ் அதுலேருந்து வர ஆன்சர் மைனஸு ஒன்லேருந்து நாலு வரை உள்ளதாக நீங்கள் கழிச்சிருங்க ஒன் டு ஃபோர் அதுக்கும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை டேரெக்டாக நீங்கள் ஒன் டு ஃபோர் நீங்கள் போட்டுடலாம் ஏன்னா ஒன் ஏன்னா ஒன் ஃபோர் வந்து ஃபோர் வர நம்மளுக்கு ஸ்கொயர் தெரியும் ஏன்னா ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு மூணு ஸ்கொயர் ஒம்பது நாலு ஸ்கொயர் பதினாலு ஏன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரியும் இதை நீங்கள் கூட்டி போட்டிங்கன்னா இருபத்தஞ்சு முப்பது வரை தான் அஞ்சு பதினாலு முப்பது இப்படி ஈஸியாக நீங்கள் போட்டலாம் ஓகே உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரியுதா கொஞ்சம் ஒரு டைம் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் இதேமாரி நீங்கள் டவுட்டு கேட்டால் தான் அந்த டாப்பிக்கில் ஸ்ட்ராங் ஆகலாம் சும்மா நாங்கள் அனுப்புகிற வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது நீங்கள் நீங்களும் இதேமாரி நாங்கள் ஒரு டாப்பிக்லேருந்து அனுப்புகிறோம்னா அவங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு கைடு இல்லாமல் இருக்க மாட்டிங்க ஒரு ஒரு மேக்ஸ் கைடு வச்சுருப்பீங்க அந்த மேக்ஸ் கைடாக கண்டிப்பாக அதை எடுத்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு டவுட் டவுட் ஆனால் தான் இவங்க மாதிரி நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பலாம் அவன்
ஏன்னா இது ரெண்டும் கோ ப்ரைம்ஸ் அதனால் இப்படி பிரிக்கிறேன் மூணு கம்ம அஞ்சு ஓகே இருபத்தஞ்சிக்கு டேரெக்டாக டிவைசபிலிட்டி ரூல் கிடையாது டிவைசபிலிட்டி ரூல் இருக்குது எப்படின்னா இருபத்தஞ்சில் முடிஞ்சு இருபத்தஞ்சால் வகுக்கணும்னா கடைசி ரெண்டு நம்பர் ஜீரோவில் முடிஞ்சால் இருபத்தஞ்சால் வகுக்கும் ஓகேவா அப்படி வச்சுக்கலாம் நாற்பதுக்கு வந்து டிவைசபிலிட்டி வந்து ரூல் வந்து எண்ணஞ்சா நாற்பது பிரிக்கலாமா நாற்பதை வந்து எண்ணஞ்சா நாற்பது பிரிக்கலாமா ஏன்னா ரெண்டும் கோ ப்ரைம்ஸ் ஓகே இது ரெண்டுக்கும் காமனாக வகுக்கிறது ஒன்று தான் ஆ அதனால் கோ ப்ரைம்ஸ் நாற்பதை இப்படி பிரிக்கலாம் ஆ நீங்கள் நாற்பதை வந்து நாலு இப்படி பிரிக்கக்கூடாது நாலு இன்ட்ரு பத்துன்னு பிரிக்கக்கூடாது ஏன்னா இது கோ ப்ரைம்ஸ் கிடையாது ஏன்னா இது ரெண்டுக்குமே ரெண்டு காமனாக இருக்குது அதனால் இப்படி தான் பிரிக்கணும் அப்போ எழுபத்தஞ்சிக்கு வந்து கோ ப்ரைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மூணு இன்ட்ரு இருபத்தஞ்சி ஓகேவா இந்த ஃபார்முலா இந்த மெத்தடெல்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்த்தா தான் இதை அப்போ வந்து க பர்டிகுலராக இந்த நம்பரை வந்து மூணாலையும் டிவைட் ஆகணும் அஞ்சாலையும் டிவைட் ஆகணும் எட்டாலையும் டிவைட் ஆகணும் இருபத்தஞ்சாலையும் டிவைட் ஆகணும் அப்படி இங்கே நம்பர் நான் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு மூணால் டிவைட் ஆகுதான்னு பாருங்கள் மூணால் டிவைட் ஆகணும்னா என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் எல்லாத்தையும் கூட்டினா மூணால் டிவைட் ஆகணும் சொல்லியிருக்கிறோமா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது இதை எல்லாத்துலேயும் எல்லா ஒரு எல்லா டிஜிட்டையும் கூட்டினீங்கன்னா இது பதினஞ்சு வரும் இந்த டிஜிட்டை எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா மூணு வரும் இந்த டிஜிட்டை எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா பதினேழு வரும் இந்த இதில் இருக்க எல்லா டிஜிட்டையும் நீங்கள் கூட்டினீங்கன்னா என்ன வரும்னா எட்டு அஞ்சு பதிமூணு பதினஞ்சு எட்டு அஞ்சு பதிமூணு ப பதினஞ்சு நா பதிமூணு எட்டு அஞ்சு பதிமூணு நாலும் பதினேழு வரும் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் இந்திலேருந்து நீங்கள் ஆன்சர் எடுத்துடலாம் மூணால் டிவைட் ஆகிறது எனது இது மட்டும் இதுவும் டிவைட் ஆகும் இதுவும் டிவைட் ஆகும் ஆனால் என்ன கேட்டிருக்கான் மிகப்பெரிய நான்கு இலக்கு எண் அப்போ இது தான் மிகப்பெரிய நான்கு இலக்கன் உங்களுக்கு இதில் டவுட் வந்துச்சுன்னா மற்றதெல்லாம் டிவைட் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கோங்க அஞ்சால் கடைசி ரெண்டு ஜீரோ முடிஞ்சிருக்கிறதால அஞ்சால் டிவைட் ஆகும் இதை நீங்கள் கூட்டி பாருங்கள் இருபத்தஞ்சால் டிவைட் ஆகுதா டிவைட் ஆகும் ஏன்னா கடைசி ரெண்டால் ரெண்டு ஜீரோ ஜீரோ முடிஞ்சதுன்னா இருபத்தஞ்சால் டிவைட் ஆகும் அப்புறம் எட்டால் டிவைட் ஆகுதான்னு பாருங்கள் கடைசி மூணு நம்பர் எட்டால் டிவைட் ஆனால் அந்த நம்பர் கண்டிப்பாக எட்டால் டிவைட் ஆகும் ஓகேவா எப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆல்ரெடி டிவைசபிலிட்டி கடைசி நம்பர் ரெண்டால் டிவைட் ஆனால் அந்த நம்பர் ரெண்டால் டிவைட் ஆகும் கடைசி ரெண்டு நம்பர் நாலால் டிவைட் ஆச்சுன்னா அந்த ஹோல் நம்பரும் நாலால் டிவைட் ஆகும் ஓகேவா இந்த நம்பர் எப்படின்னாலும் இருக்கலாம் இப்போ கடைசி மூணு நம்பர் வந்து எட்டால் டிவைட் ஆச்சுன்னா அந்த நம்பர் வந்து எட்டால் டிவை இப்போ அறநூறு வந்து எட்டால் டிவைட் ஆகும் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் இது டிவைசபிலிட்டி ரூல் நல்லா படிச்சுருந்தால் தான் தெரியும் இப்படி இப்படி பெரிய பெரிய நம்பர் இருந்ததுன்னா அதுக்கு கோ ப்ரைம்ஸ் பிரிக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் பதினஞ்சு கிட்டதான் மூணு அஞ்சுன்னு தான் பிரிக்கணும் ஆ இப்படி தான் கோ ப்ரைம்ஸ் பிரிக்கணும் கோ ப்ரைம் பிரிஞ்சு பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்து டிவைசபிலிட்டி ரூலை வந்து செக் பண்ண முடியும் ஓகே இந்த வீடியோவில் ஸ்டார்டிங் சொன்ன மாதிரியே வந்து நம்ம டே வாரத்தில் ஒரு வீக் ஒரு டாபிக் பார்க்கலாமா இல்லைன்னா இப்போ இருக்க ஷெட்யூல் படி போகலாமா எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு டாபிக் பக்கு பெட்டராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு டைம் நல்லா இருக்குது நீங்கள் இதே மாதிரி நிறையா டவுட்டு கேட்டிங்கன்னா அந்த டவுட்டில் வந்து கிளியர் ஆகிட்டு போயிட்டே இருந்தால் நிறையா வீடியோஸ் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் உங்களுடைய ஐடியாவை வந்து சஜஷனாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே யாராவது எங்கள் வீடியோவில் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க நீங்கள் நூற்றி தொண்ணூற்றொம்பது ரூபா பே பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நூற்றி தொண்ணூற்றொம்பது ரூபா பே பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான லிங்க்கு வந்து கீழே நாங்கள் கமெண்டில் கொடுக்குறோம் அந்த கமெண்டில் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணி அந்த லிங்க்கு உள்ளே போய் நீங்கள் இதை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ டு அஜஸ் வேறு யாருக்காவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக மெயில் பண்ணலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ